ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நேம்டு பிளாக் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பேக்கேஜஸ் அண்ட் ட்ரிகர் நேம்டு பிளாக்கில் ப்ரொசீஜர் அண்டு ஜஸ்ட் நேம்டு பிளாக்லாம் என்னென்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து பிஎல்எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்துருப்போம் இப்போ அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபங்க்ஷன் பேக்கேஜஸ் ட்ரிகர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நேம்டு பிளாக்ஸில் வரும் இன் பிஎல்எஸ்கியூஎல் ஓகேவா இப்போ அது ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் The PLSQL supports the definition of named blocks of code. That is the PLSQL. And named blocks support. Supports the definition of named blocks of code. And the named blocks of code. That is the name. Subprograms. That is the name. The subprograms can be pathina, procedures or functions. That is the name. That is the name. எது வேணால் இருக்கலாம் ஜென்ரலி எ ப்ரொசீஜர் இஸ் யூஸ் டு பெர்ஃபார்ம் அண்ட் ஆக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுக்கு போய் டு கால்குலேட் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஏ வேல்யூ வேல்யூவை கிளா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொசீஜர்னால் ஆக்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகுது ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் டு நாட் ரிட்டர்ன் ஏ வேல்யூ அதாவது ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணாது இது எதுக்கு மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்ம் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடைய சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் ப்ரொசீஜர்ன்ற கீவேர்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ப்ரொசீஜர் நேம் அண்ட் தென் பெராமீட்டர் நேம் டேட்டா டைப் இனிஷியல் வேல்யூ வேல்யூ ஏதாவது தான் வேல்யூ கொடுத்துடணும் ஹிஸ்ன்ற கீவேர்ட் பிஹைண்ட் கொடுத்துட்டு எஸ்கியூஎல் பிஎல் பிஎஸ்கியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு அண்ட் தென் ஏண்டு இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் கொடுத்துட்டேன் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துட்டேன் என்னுடைய ப்ரொசீஜர் நேம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்சி இதாக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரொசீஜர் நேம் இந்த ப்ரொசீஜர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த நேம் வேணால் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பெராமீட்டர் நேம் என்னுடைய பெராமீட்டர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஓபி அண்ட் தென் அதோடைய டேட்டா டைப் வந்து நான் டேட்டர் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து நான் எந்த வேல்யூ பாஸ் பண்ணல வேல்யூ பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம இந்த இடத்துலையும் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஏஜ்ன்ற வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டீஜர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரில் கொடுத்தாச்சு ஏஜ் ஈக்குவல் டு மந்த்ஸ் பிட்வீன் கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் டேட் கமா டே டிஓபி டிஓபி மீன்ஸ் நம்ம கொடுக்குற டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேங்களா நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் பை டுவெல் அதாவது இந்த மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் நம்ம கொடுத்தோம்னா இன்றைக்கி சிஸ்டத்தோடு கம்பேர் பண்ணி நம்மளுடைய ஏஜ் என்னென்னு கால்குலேட் பண்ண ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ ப்ரொசீஜர் மூலிமா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோடைய அவுட் புட் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் கேல்சி வருமா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேட்டில் நான் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கோ இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் என்ற ஏஜ் இப்போ கரண்ட்டாக வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி ஃபைவ் என்ற ஏஜ் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் இப்போ ப்ரொசீஜர் என்னென்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும் இப்போ என்ன ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு வந்து வரணும் இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் நேம்டு பிளாக்கில் நம்ம பார்க்க போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் நேம்டு பிஎல்எஸ்கியூஎல் பிளாக்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது ஒன் ஆஃப் த நேம்டு பிளாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது பிஎல்எஸ்கியூஎல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் எ நேம் டிக்ளேர்டு வித் கீவோர்டு ஃபங்க்ஷன் ஆல்வேஸ் கம்ப்யூட்டர் வேல்யூ அண்ட் ரிட்டன் அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் தென் வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் என்ற கீவேர்டு வந்து நம்ம வந்து தரணும் தீஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன்வெஸ்ட் ஸ்கீமா இது வந்து எங்கே தான் நம்மளுடைய ஸ்கீமாக எழுதுகிறோம் இல்லையா அதாவது நம்ம பிஎல் கொரி எழுதுகிறோம் இல்லையா அங்கே தான் இருக்கும் தேட் கேம் பி டிக்ளேர்ட் வித் பேராமீட்டர்ஸ் இது பேராமீட்டர்ஸ் ஒர்த்தையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம் அதோடைய சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சின்டெக்ஸு கிரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாச்சு ஃபங்க்ஷன்றது கீவோர்டு அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன் நேம் பேராமீட்டர் நேம் டேட்டா டைப் ஈக்குவல் டு வேல்யூ தான் கொடுக்க போகிறோம் இந்த ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு பிஎல்எஸ் இது ப்ரொசீஜருக்கும் ப்ரொசீஜருக்கும் ஃபங்க்ஷனுக
ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோமோ அது மாதிரி எழுதியாச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன் காலிங் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே பிஎல்எஸ்கியூஎல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் இது என்ன கூட டிபிஎஸ் அவுட் பிட் அடிஷன் ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் இங்கே இங்கே ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கில்ல இந்த நேம் தான் இங்கே கொடுக்கணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கம்மா தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாச்சு அப்போ நமக்கு அவுட் புட் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் காலிங் நேராக வேல்யூ இங்கே போய் நமக்கு நம் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு ரிட்டன் ஆகும் இல்லையா டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்ற அவுட் புட் வந்து நமக்கு வரும் இப்போ ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் நன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேக்கேஜஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் ஒரு பேக்கேஜ்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேக்கேஜ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் பேக்கேஜ்ன்றது என்னென்னு சொல்லுவோம் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் சொல்வோம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீமாவில் தான் இட் செக்ரேட்ஸ் லாஜிக்கலி செக்ரேட்ஸ் மீன்ஸ் டிவைடட் இது இது என்ன பண்ணும் கனெக்டட் ஐட்டம்ஸ் டைப்ஸ் அண்ட் சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா தனித்தனியாக பிரிக்கும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரேட்ஸ் அண்ட் லாஜிக்கலி கனெக்டட் ஐட்டம்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் அண்ட் சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து நம்ம தனித்தனியாக எழுதுவோம் இப்போ வந்து பேக்கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பார்ட்ஸ் இருக்குது பேக்கேஜ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் பேக்கேஜ் போர்டு ஆர் டெஃபினேஷன் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பேக்கேஜ் டெஃபினேஷனை நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் த பேக்கேஜ் டெஃபினேஷன் இஸ் லைக் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் பேக்கேஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் இன்டர்ஃபேஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா லாங்குவேஜில் பேக்கேஜ் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே பிஎல்எஸ்கியூலேயும் வரும் பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் இது யூஸ் டு டிக்ளேர் வேரியபிள்ஸ் இதில் என்னென்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேக்கேஜில் வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டைப் எக்ஸ்பிரஷன் கேர்ஸ் சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது சப் ப்ரோக்ராம் சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் எது வேணால் நம்ம என்ன நம்ம பேக்கேஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த பாடி ஆஃப் த பேக்கேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் த சப் ப்ரோக்ராம் அதாவது நம்மளுடைய பேக்கேஜோடைய பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா சப் ப்ரோக்ராம் கேர்சஸ் வந்து நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பேக்கேஜ் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுடைய சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிரியேட்னு கொடுத்துட்டு பேக்கேஜ்ன்ற கீவோர்டு கண்டிப்பாக பேக்கேஜ்ன்ற கீவேர்டு கொடுக்கணும் அண்ட் தென் பேக்கேஜ் நேம் பேக்கேஜ் நேம் மீன்ஸ் யூசர் டிஃபைன் நேம் நாம் கொடுக்குற நேமு ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ற கீபோர்ட் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன் நேம் ரிட்டன் டேட்டா டைப் எண்டுன்றது கொடுத்துட்டு பேக்கேஜ் நேம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சின்டெக்ஸு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ க்ரியேட் கொடுத்துட்டா பேக்கேஜ் என்னுடைய பேக்கேஜ் நேம் வந்து நான் என்ன கொடுத்தேன்னா டெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஃபங்க்ஷ் எஃப் எஃப்யூ என்சின்னு கொடுத்தாச்சு ரிட்டன் வேர் கேர் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் வேர் கேர் டூன்னு கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எண்டு அண்ட் தென் பேக்கேஜ் நேம் டெஸ்ட்டுன்றது நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இதான் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன் பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷனில் இப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் க்ரியேட்டடு இந்த இடத்துல அவுட் புட் நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் கிரியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து அவுட் புட் வரும் நம்ம பேக்கேஜ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு பேக்கேஜோட யூசஸ் என்ன ஒன்ஸ் ஒரு வேல்யூவை நம்ம ஒரு இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அந்த பேக்கேஜ் நேம் வச்சு அது எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதான் வந்து பேக்கேஜோடைய யூஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கே இப்போ வந்து பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பேக்கேஜ் பாடி பண்ண கிளியர் பண்ண போகிறோம் த பேக்கேஜ் பாடி கண்டென்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கேர்சஸ் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோ ப்ரொசீஜரோ ஏதாவது எழுதணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம எங்கே எழுதுவோம்னா பேக்கேஜ் பாடியில் தான் எழுதுவோம் ஆல்சோ டிக்ளேர் டே நம்ம பேக்கேஜ் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் ஒரு வேளை பேக்கேஜ் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக டிக்ளேர் பண்ணலாம் கூட பேக்கேஜ் பாடி வச்சு கூட நம்ம பேக்கேஜை ரன் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பேக்கேஜ் பாடி ஒரு பேக்கேஜ் பாடியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் பாடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பேக்கேஜ் பாடி வந்து நம்மளுடைய ஏற்கனவே இருக்கலையா டெஸ்ட்ன்ற பேக்கேஜுக்கு நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இதோடைய சின் இதோடைய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ கிரியேட்டர் ரீப்ளேஸ் கொடுத்தாச்சு பேக்கேஜ் பாடி இந்த கீவேர்டு கண்டிப்பாக என்ன நம்ம பேக்கேஜ் பாடியை கிரியேட் பண்ணுறோம்
பேக்கேஜை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து போ நம்ம பேக்கேஜில் இருக்க டேட்டாவை எடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த இது யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது அதனுடைய சென்டெக்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் நேம் டாட் எலமெண்ட் நேம் எலமெண்ட் நேம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் எலமெண்ட் நேம்ன்றது ஃபங்க்ஷனை குறிக்கும் பேக்கேஜ் நேம் டாட் எலமெண்ட் நேம் எலமெண்ட் நேம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் நேம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் பிஹைண்ட் கொடுத்துட்டா டிபிஎம்எஸ் டாட் அவுட் புட் டாட் புட் லைனில் கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய பேக்கேஜ் நேம் அங்கே என்ன கிரியேட் பண்ணோம் டெஸ்ட்டு அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன் நேம் இது மட்டும் தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேக்கேஜ் மூலமாக கால் ஆகி இந்த பேக்கேஜ்குள்ளே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகும்போது நமக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதணும் இல்லையா ஹாய் வெல்கம் என்ற டெக்ஸ்ட் எழுதணும் அது வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜோட யூசஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு அதான் நேம் பிளாக்ஸில் ட்ரிகர்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரிகர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆர் ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் அது என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் விச் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்லி எக்ஸிக்யூட்டர் ஆர் ஃபயர்ட் வன் சம் ஈவன் சக்கர் ஒன்ஸ் ஒரு நம்ம கிரியேட் டிகரை கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கொரி என்ன ஆகும்னா எக்ஸிக்யூட் அண்ட் ஃபயர் ஆகும் அதான் ஒரு டிகருடைய யூசஸ் ட்ரிகர்ஸ் ஆர் இன்ஃபேக்ட் ரிட்டன் டு த எக்ஸிக்யூட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எனி ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம ட்ரிகர்ஸ் எதுலலாம் எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த டேட்டா பேஸ் மேனிப்புலேஷன் டேட்டா பிளஸ் மேனிப்புலேஷன்லாம் வரும் செலக்ட் அப்டேட் டெலி டெலிட் வரும் இல்லையா அந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா பேஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் கிரியேட்டு ட்ராப்பு அந்த மாதிரி உள்ள அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் டேட்டா பேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் லாக்இன் லாக் அவுட் அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து ட்ரிகரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிரியேட்டிங் ட்ரிகர்ஸ் ட்ரிகரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ்னு கொடுத்துட்டு ட்ரிகர் இந்த கீவேர்டு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ட்ரிகர் நேம் ஆஸ் யூஷுவல் தான் யூசர் டிஃபைன் நேம் நம்ம கொடுக்குற நேம் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இது இருக்குது பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் ஆர் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஃபோர்னா முன்னாடி ஆஃப்டர்னா பின்னாடி இன்ஸ்டிட்னா நான் இப்போ அந்த மாதிரி காமிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மூணு ஆப்ரேஷன்ஸில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மூணுமே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்செக்ட் அப்டேட் ஆர் டெலிட் அது மாதிரி கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ஆஃப் காலம் நேம் எந்த காலம் நேம் இப்போ இன்செக்ட் பண்ண போகிறோம்னா அது தகுந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ண போகிறோம்னா அது தகுந்த மாதிரி டெலிட் பண்ண போகிறோம்னா அது தகுந்த மாதிரி காலம் நேம் ஆன் கொடுத்துட்டு டேபிள் நேம் நம்மளோட டேபிள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அது டேபிள் நேம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஓல்டு ரெண்டு ரிஃபர் பண்ணி தான் இருக்கும் ரெஃபரன்சிங் ஓல்டு ஆஸ் ஓ அண்ட் நியூ ஆஸ் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் ஃபார் ஈச் ரோ ஒவ்வொரு ரோக்கு வேணால் ஃபார் ஈச் ரோன்னு கொடுக்கணும் வென் கண்டிஷன் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளேர் கொடுத்துட்டு டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் பிஹைண்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் தென் எக்ஸப்ஷனாக எக்ஸப்ஷன் ஆன்லி ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உடைய சின்டெக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் கிளியராக வந்து ட்ரிகர் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து புரியும் இப்போ வந்து நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ட்ரிகரோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் நான் ஸ்டூடெண்ட் இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஏஜ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணியாச்சு மூணு ரோஸ் வந்து இன்செக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிரியேட்டை வந்து ட்ரிகரை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் கிரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் கிரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் கொடுத்துட்டு ட்ரிகர் கொடுத்தாச்சு என்னுடைய ட்ரிகர் நேம் வந்து செக் ஏஜ் இங்கே வந்து நான் வந்து பிஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பிஃபோர் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இன்செக்ட் ஒரு அப்டேட் இதில் ரெண்டு கமெண்ட்ஸில் எது வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன் டேபிள் நேம் சொன்னோம் இல்லையா டேபிள் நேம் நம்மளோட டேபிள் நேம் நமக்கு என்னது ஸ்டூடெண்ட் அப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் நேம் ஃபார் ஈச் ரோ ஃபார் ஈச் ரோ எதுக்கு கொடுக்கணும்னா ஒவ்வொரு ரோவாக அது வந்து இதுவாகணும் இல்லையா இன்செக்ட் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ரோவாக வரணும் அண்ட் தென் அப்டேட் இருந்தாலும் எல்லாமே பண்ணும் அதனால் ஃபார் ஈச் ரோ பிஹைண்ட் கொடுத்து இஃப் கண்டிஷன் நியூ டாட் ஏஜ்ன்றது நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இஸ் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி தென் ரைஸ் அப்ளிகேஷன் ஏரர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏஜ் ஷூட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டின்ற மெசேஜை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நான் இன்
இது நம்ம ட்ரிகரில் ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நம்ம ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணிட்டனால நமக்கு என்னன்னா ஃபயரிங் ஆகுது அதாவது ட்ரிகரிங் ஆகுது அந்த இது வந்து நமக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்து வருது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இன்செக்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூஸ் அதே ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஒன் நாட் ஃபோர் கவி டுவெண்ட்டி டூ சிஎஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால் ஒன் ரோ கிரியேட்டட் அப்படியே வரும் திருப்பி நம்ம வந்து டேபிளை க்ரியேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா சாரி டே டேபிளை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த ஃபீல்டு வந்து நமக்கு ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ அனதர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் வேர் எஸ்ஐ ஐடி ஈக்குவல் டு ஒன் எனக்கு ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் ஒன்ன்ற ஃபீல்டு ஐடிக்கு ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி டூவாக தேர்ட்டி ஒன்னாக மாற்ற சொல்கிறேன் அப்போ எனக்கு எப்படி அவுட் புட் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஏன் இந்த அவுட் புட் வருது ஏன்னா நம்ம ட்ரிகரில் அந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நமக்கு அந்த அவுட் புட் தான் வரும் இப்போ திருப்பி நான் கொடுக்குறேன் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர் எஸ்ஐடி ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஒன் இப்போ வந்து ஆகும் வரும்னா ஒன் ரோ அப்டேட்டட் ஏன்னா நம்ம கண்டிஷன் வந்து இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இப்போ வந்து நம்மளோட டேபிள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீனு சொல்லிட்டு மாறிருக்கும் இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரிகரிங் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்